هنبدا دلوقتي ان شاء الله نشوف بعض الاسئله على الليسن جرافيتيشنال فورس ومن ضمنها طبعا اسئله من بنك المعرفه فاول سؤال بيقول Which factors are required to determine the orbital velocity of a satellite in geostationary orbit? Select the correct answers. طبعا أنا عندي الرول بتاعة ال orbital velocity ثلاث أشكال. أول واحد ال orbital velocity equal root gravitational constant mass of planet over the orbital radius. وثاني رول ال orbital velocity equivalent root the gravity times the r. وطبعا ال gravity هنا مش 9.8. إذا أنا عندي ساتلايت موجود على غاية بعيد أوي عن الأيرث سيرفيس فمش بتأثر ب 9.8، 9.8 ده عن الأيرث سيرفيس بس. وطبعًا بما إن الساتلايت بيتحرك سيركلر موشن فمن هيعمل عليه أبلاينج لكل الفورميلا بتاعة السيركلر موشن العادية، يعني من هقول إن الأوربيتال فيلوستي زيها زي التانجنشال لينير فيلوستي 2 باي ار أوفر البريديك تايم. من الفاكتورز بقى اللي بتأثر على الأوربيتال فيلوستي أنهي فاكتورز بالذات بناخد أول فورميلا ونشوف منها الفاكتورز. تاني فورميلا الاثنين فاليبل ما ينفعش أدرس فاكتورز بتأثر على حاجة إلا لو كانت عندي ريليشن فيها كونستنت وفيها فاليبل فأنا طبعا أفضل ريليشن عندي ممكن أختار منها أو من منها سيلكت على الفاليبلز أو على الحاجات اللي ممكن تأثر على الأوربيتال فيلوستي هي أول فورميلا فالجرافيتيشنال كونستنت الماس بتاعت البلانيت اللي هي الماس بتاعت الأيرز وكمان الريديوس بتاعت الأيرز لأن الريديوس بتاعت الأيرز داخلة في الكونسبت بتاعت الأر سمول لأن الأر سمول ده اسمه أوربيتال Distance of orbital radius. كم orbital radius يعني إيه؟ يعني radius of Earth planet plus the height of the satellite. وكمان طبعاً the universal gravitational constant. وخلي بالي جداً the mass of the satellite ما لهاش أي علاقة. لكن the altitude of the satellite داخل في concept the Earth small. فده طبعاً معي. تاني سؤال بي only a body of mass 80 kilogram at Earth's surface acceleration due to gravity 9.8 meter per second. عايز بقى the weight of Earth. Uh, الويت اون ايرث بمنتهى البساطه اي ويتا في الدنيا ماس تايمز الجرافيتي لو انا عايز الويت اون ايرث يبقى الماس تايمز الجرافيتي بتاعت الايرث اللي هي 9.8 يديني الريزلت على طول 784 نيوتن تاني ريكوايرد عندي عايز الويت اون مون الويت اون مون ايكويفالنت للويت اون ايرث ديفايدد 6 هاخد الفاليو بتاعت الويت اون ايرث اللي انا طلعتها واعملها ديفايدد 6 واطلع الريزلت طبعا وما انساش الميجرنج يونت الماس اون مون الماس عندي ده كونستنت فاليو دي اصلا ملهاش اي افكت في البوزيشن يعني الماس على الايرث هي ايكويفالنت للماس على المون يعني هيبقى الريزلت بتاعتي 80 كيلو جرام السؤال اللي بعد كده بيقول لي ذا ريشيو بتوين ماس اون ايرث اند ماس اون مون فور ذا سيم بادي از ما دام الماس بتاعتي ما بتتغيرش الماس اون ايرث والماس اون مون الاثنين ايكويفالنت يبقى الريشيو بتاعتي 1 ذا اكسلريشن ديو تو ايرث از جرافيتي از طبعا الاكسلريشن ديو تو جرافيتي جي ايكويفالنت جي كابيتال تايمز الام اوفر الار سكوير فبمنتهى البساطه ممكن اقول تشينجبل دايركت اكوردنج تو ذا هايت فروم ذا ايرث سيرفيس الهايت هو اللي بيأثر لي على الفاليو بتاعت الار سمول لان الجي دي كونستنت بالنسبه لي جرافيتيشنال كونستنت والام دي الماس اوف بلانت ذا ويت اوف ا سبيس بروب اوف ماس 225 On moon, assuming that the acceleration due to gravity on moon 1.62. Why is the weight? معلش هو بس هنا أنا نسيت أكتب إن عايز the weight on Earth. فبمنتهى البساطة لو أنا عايز the weight on Earth هو the mass times the gravity بتاعة the Earth. ما ليش دعوة بالفاليو اللي من تاني زي خالص. بأخذ the 9.8. لو كنت بقى عايز the weight on moon فليه دعوة بالgravity اللي هو من جهين. وساعتها تطلع طبعاً بيزلت مختلفة تماماً. Determine which Whether each factor would increase or decrease the orbital velocity of a satellite. خلي بالك السؤال ده موجود في بنك المعرفة وبيركز على الفاكتورز كتيرة جدا. أنا عندي ال orbital velocity. The rule بتاعها الأساسي اللي بجيب منه الفاكتور هو root g m planet over the r. فنبدأ بقى. أول حاجة بيقول لي increasing mass of astronomical body. خلي بالك كلمة astronomical body ده مش يعني satellite. كلمة astronomical body يعني earth planet. لو الماس بتاعت الأرض زادت طبيعي جدا إن ال orbital velocity عندي هتزيد. يبقى the answer it will increase. تاني حاجة بيقول لي increasing the orbital altitude. المفروض إن altitude يعني the symbol بتاعه ال h. ال orbital altitude the symbol بتاعه ال r plus ال h يعني ال r small. مدام قال لي ال orbital altitude. 
وانس ان انا عندي الريليشن ما بين الفي نود والار انفرس ريليشن يبقى انا طبيعي جدا ان الانسر لو انا زودت الالتيتيود بتاعي او الاوربيتال التيتيود يعني الهايت اباوف ايرث سيرفيس طبيعي جدا ان الانسر عندي ديكريز بعد كده بي اونلي بليسنج ذا سيم ساتلايت ان اوربيت اراوند ذا مون ويتش هاز سمولر راديوس المون عندي الراديوس بتاعه طبعا اقل بكتير جدا من الارث وفي نفس الوقت قال لي ان هو يحط الساتلايت ات ذا سيم التيتيود كلمه سيم التيتيود يعني على نفس الهايت از ات واز ان اوربيت اراوند فخلي بالك بقى وانس انا بتكلم على مون وارث فلازم اخلي بالي ان المون الماس بتاعته اقل من الارث بس هو قال لي كلمه سيم التيتيود يعني الار هنا مش هتلعب معايا خالص انا كل اللي بلعب عليه على الام لو انا قللت الام قللت الماس بتاعت الاستروميكال بادي طبيعي جدا ان الاوربيتال فيلوستي عندي ديكريز اللي بعد كده بيقول لي decreasing the altitude of the satellite altitude يعني الاتش والاتش موجوده في الكونسبت الار اصل الار سمول ايكويفالنت الار كابيتال بلس الاتش الار كابيتال ده اللي هي ريديس اوف بلانت والاتش طبعا ده الهاي بتاع الالتيتيود بتاعي نبدا بقى دلوقتي لو انا قللت الاتش طبيعي جدا ان الار عندي كمان تقل ولو الار قلت من الريليشن هبص تلاقي ان الفي عندي انكريزز تو اور فولز اول اوبجكت هاد ا جرافيتيشنال فيلد اه طبعا دي ترو وانس ان احنا اتكلمنا من البدايه خالص ان الجرافيتيشنال فورس موجوده ما بين اي تو اوبجيكتس بس مش بنحس بيها الاوبجيكتس الماس بتاعتها صغيره علشان الفاليو بتاعتها صغيره طبعا ده بسبب الجرافيتيشنال كونسنت ان في فاكتور تايم ستين باور نيجاتيف 11 فوانس ان فيها كل الدنيا فيها جرافيتيشنال فورس يبقى كل فورس ليها فيلد يبقى كل الدنيا ليها كمان جرافيتيشنال فيلد مهما كان الصغير اونلي ماسيف اوبجيكتس برودوس جرافيتيشنال افكت لا طبعا احنا قلنا لا كله بيعمل جرافيتيشنال افكت بس الفيلنج بتاعه هو اللي مختلف. As mass decreases, the magnitude of gravitational force decreases. اه طبعا ترو من الفورميلا نفسها اف ايكوال جي ام ام اوفر ار سكوير فكل ما الماس قلت كل ما الاف عندي قلت في دايركت ريليشن ما بين الماس وما بين الفورس. Gravity always act in downward direction on earth. خلي بالك بقى ما تتخداش من السؤال ده ده طبعا فولس اني جرافيتي اصلا عندي جرافيتي حاجات كتيره جدا عندي جرافيتي للارث وعندي جرافيتي للسان وعندي جرافيتي ما بين الاوبجيكتس وبعضها فما ينفعش اسيبها كده مطلقه ذا فاليو اوف جي ذا اكسلريشن دو تو جرافيتي از اولويز ذا سيم ايفري وير اون ايرث ركز بقى هنا اكيد لا اصلا انا عندي الارث مش كلها على نفس الديستنس ما بين السيرفس بتاع الارث وما بين السنتر احنا بنقول ان الجي تقريبا ايكويفالنت في الايرث سيرفيس والنير بيلدنج كلمه نير بيلدنج هنا ولا في المدرسه وانا في عماره في البيت بنحس ان الجرافيتي مام تقريبا ابروكسيميتلي ايكويفالنت لكن كل ما بطلع بهايت زياده قوي طبعا بنلاقي ان الجرافيتي افكت بتاعها بيختلف يعني الماونتينز اكيد فوق في اعلى الماونتينز الجرافيتي مختلفه تماما عن 9.8 سمبل جي ده الجرافيتيشنال كونستانت ترو جرافيتي ديكريزز رابيدلي وذ انكريزنج ديستنس شوف ريليشن انا المفروض ان الجي ايكويفالنت ل G كابيتال اللي هي الجرافيتيشنال كونستنت ام ماس اوف بلانت اوفر ال R سكوير ال R دي الديستنس وتقول لي R سكوير عارف يعني R سكوير؟ يعني الريليشن مش انفرس مع ال R كل ما دي تزيد ودي تقل بنفس الفاليو لا ده كل ما ال R تزيد ابص تلاقي ان ال G قلت قوي لان الريليشن ما بين ال G وما بين ال R سكوير يبقى دي طبعا ترو Which statements correctly describe the samples in the equation for gravitational force? If equal g m m over r square, select all correct answers. هو بيقول لي هنا مجموعة choice كده وبيقول لي مين فيهم صح. يا ترى ال f magnitude of gravitational force يا ترى دي صح. ال g the gravitational acceleration. ال m and m masses. ال r radius of earth. كل الاختيارات دي أنا ما عنديش فيهم غير two بس هم اللي صح. ال f هي فعلا ال magnitude بتاعة ال gravitational force. وال m and m هي فعلا الماس بتاعه الاوبجيكت لكن خلي بالك الجي كابيتال ده الجرافيتيشنال كونستنت مش الجرافيتيشنال اكسلريشن الار سمول ده الاوربيتال ريديوس ماشي اقول عليه كمان الديستنس فروم ذا سنتر اوف ايرث تو ذا ستلايت او فروم فروم سنتر اوف تو اوبجيكتس ماشي لكن مش هو ريديوس اوف ايرث ريديوس اوف ايرث السمبل بتاعه ار كابيتال ليتر which is the value of the acceleration due to gravity at sea level كلهم 9.8 بيلعب بقى في الميجرنج يونت acceleration due to gravity meter per second square يبقى ال correct answer عندي 9.8 meter per second square arrange the satellites 
with the following characteristics in order to form uh, from highest to the lowest orbital velocity. هنا مجموعة مديني شوية بريبيرس ستيلايتس مختلفة وعايزني أعمل لهم أرينجمنت من الستيلايت اللي عنده أوربيتال فيلوستي عالية أخليه نمبر 1 للستيلايت اللي عنده أوربيتال فيلوستي قليلة أخليه نمبر 2 و3 وهكذا. قبل أي حاجة لازم أكتب الفورمولا بتاعة الرول بتاعة الأوربيتال فيلوستي. الفورمولا بتقول لي إن الأوربيتال فيلوستي إيكويفالنت روت جي إم أوفر الأر. خلي بالك بقى هنا لعب لعبة جامدة جدا. هنا مديني الماس بتاع الستيلايتس. الماس بتاع الساتلايت ما بيأثرش، الام اللي موجودة في الرول دي عندي الماس اوف ايرث بلانت، يعني انا كأني مش شايفة الجزء ده كله وهركز على الالتيتيود، لأن الافكت بتاع الالتيتيود هو اللي هيأثر لي في الافكت بتاع الار سمول، فهعمل كده سبوت لايت على كل الأرقام 26.760 36200 1800 2800 2000 كيلو ونبدأ بعد كده الريليشن ما بين الاوربيتال فيلوستي والريديس او بلاش الريديس بتاع الاوربيت خلينا نقول الالتيتيود ما هو مستعد نفس اللفظ ما حدش لوبه انفرس ريليشن المفروض ان الفي نود انفرس مع روت الار فكل ما الار كانت قليله كل ما الفي نود عندي كانت عاليه فهبص على اقل رقم من الار ده نمبر 1 واللي اعلى منه شويه يبقى اوردر 2 واللي اعلى شويه 3 واللي اعلى شويه 4 واللي اعلى شويه كمان 5